Asante unatazama mtanzania digital mnaitwa Elias Simon you can call me the Vina Bank VINA na kusisitiza tu siache kusubscribe channel yetu kwa kupata taarifa nyingi tunazoendelea kukujuza kila siku pia asante sana kwa director wile nyuma kamera unajua niko na nani niko na Kenneth Gita nitaongea naye mambo mengi nitazungumzia na mambo mengi tu Isha una kipaji chake tulie na mimi basi. Kene. Mambo vipi? Poa inakuwaje mzee? Poa sana, poa sana. Uko poa? Niko vyema. Mbona kinyonge kwanza Kene gita mzee? <laughs> Labda ndo ndo nili hivi. <laughs> kwanza nahitaji kujua umaili wako wa kupiga gita kwanza. Turudi nyuma back in the days kwanza. Uli, Uliwezaje kujua kipaji chako mpaka ukaweza kutambua mimi na kipaji cha kupiga gita na kuanza ku focus kwenye gita Kene gita? Kabla ya hapo kwanza nilikuwa mimi nilikuwa naimba tu ni kwa naimba tu kawaida vile unapomuona mtu labda anapiga gita mimi mtu ambaye ninispire sana kidumu kwao nilikuwa najifunza gita kwa sababu nilikuwa namuona naimba nilikuwa napenda uimbaji wake kwao nilikuwa najifunza kupiga gita pia kwa sababu naimba nilikuwa najifunza pia na kupiga gita unaona kwao imekwenda imekwenda mwisho wa siku usikuwahi kutilia manani sana kivyo ila nikajikuta tu mwisho wa siku naona oh e, tena nakumbuka ilitokea mara baada ilitokea ili, ili, ili la gita ni mara baada ya kuona kwamba uimbaji ninaoimba unahitaji nitoe hela na mimi sina source ya income yoyote ambayo naweza nikawa napata na mzungu kwa hela. Kwa nikaona hapa nifanyaje? Okay, nikiweza ni, ni, ni vizuri gita means nitajiliwa kwenye band. Kwenye band nitalipwa, nikilipwa nitakizi nani yangu, mahitaji yangu muhimu. Kwa nikaona okay, naanza nikajifunza hata hizi mtu kidogo nikawa napiga piga kwenye band na mimi nilipwe. <coughs> kwa ndio ilikuwa hivyo, mwisho wa siku nikajifunza hizi mnapiga hivyo hivyo na kumbuka uh, ilikuwa ni mwaka mbili na kumi ndo nikaingia kwenye mambo ya live band ndo nikaanza kuji ku, ndo nikaanza kupewa sasa hizo tena nakumbuka ilikuwa ni mwisho ni mwisho ni 2010 kuingia 11 mimi nimeanza gita kujifunza 2010 ile 2010 kwao mimi ule mwaka mzima nilikuwa na sota kujifunza mara baada ya kuweza weza hata kwa na uwezo uwezo kidogo ndo nikaanza kuingia sasa kwenye kwenye band 2011 hiyo ndo nimeanza kuingia kwenye band kwenye band sasa ndo nikakutana na watu wenye uwezo wa Kongo sasa ndo nikaanza kujifunza kupitia wao Yeah. Yeah. Turudi sasa kwa kuzungumzia project zilizofanyika. Tumeona umefanya kazi na wasani tofauti tofauti kwa kukuita wewe kuja studio kupiga kigita, kupiga kinanda kwako wewe. Hii michongo unaipataje kwanza? Kabla kuzungumzia jua swala la michongo, tuzungumzie kwanza wasanii ambao wamefanya nao kazi kwenye swala la kuwapiga gita. Nani na nani naweza kumtaja? Aha, nimepiga kazi ya Professor Jena Victoria Kimani, nimepiga kazi ya Uh, ya Lichimavoko uh, nimesahau jina lake ile nyimbo inaitwaje sijui ndegere ya nimepiga nyimbo nyimbo za Jux nimepiga mbili eh uh, nimepiga nyimbo ya Kasimu Mganga ambayo inakuja hivi nimepiga nyimbo ya Omedimpoz hiyo uh, nyimbo yake mpya nimepiga mimi gita you the best You're the best ya yeah. Ehe. Yeah. sasa michongo ya kuwapata watu wazito kama hawa inakuwaje kwako Kene Gita? Ah, mwanzo uh, unajua hivi tu hawa watu ni ngumu kumtu kumfesi we mwenye kumwambia mimi nafanya hichi kitu. Uh, japo mimi mwanzo nilikuwa najaribu kufanya hivyo lakini ilikuwa wanantualia mbavuni. Ngumu mtu kukuamini. Hata kama unaweza ila uh, ni kwa sababu washatengenezewa mazingira kwamba kuna watu wao wao wanaamini kwamba washapiga kwenye nyimbo fulani fulani za wasanii wakubwa. Kwa wanaamini ni katika wao. Sasa ilikuwa ni ngumu kidogo lakini urahisi unakuja wapi wanasemaga mimi na msemo wangu napenda kutembea nao cheka na watu vee viatu cheka na kondo upande bure watu ambao wanazunguka nao mimi kila siku ambao wanaonizunguka kwangu ndo walonisaidia mimi kuwafikia watu kwa, kwa, kwa haraka mimi ni, mimi, mimi uh, nimeweza kupiga nyimbo ya Omidimpo kupitia chidi chidi aloimba masozi yule jamaa ni mwanangu sana umeona yeye ndo alofanya yote mpaka akawa mepesi ni kwa sababu niko pale kwa alikiba na vitu kama hivyo eh, kwa hiyo imekuwa kidogo ikawa nyepesi kwa ngumu kwenda kufanya ile kazi kwa hiyo alimwambia bwana wewe hapa <coughs> hii nyimbo kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na, nani bwana bwana Omi alikuwa anataka nyimbo yake gita uh, chidi akamwambia unataka unataka gita hii nyimbo ipigwe gita ina gani akasema nataka ipigwe spanish Chidi akasema huyu ndugu yangu sio Spanish sio nina naweza akafanya naomba nikushtulie aje hapa akia ukiona anaharibu basi we mtimue lakini uh, aje uje uone jinsi ambavyo anafanya lakini mimi wanamwamini sana ni mtu mzuri na vitu kama hivyo sikuwa na muda mrefu sana uh, ni, ni, ni pale Kings Music toka umeanza kunifahamu 
sikuwa na muda mrefu sana so ehe, ilikuwa sio rahisi hivyo mtu kukupa nyimbo ambayo inakwenda kusikiza na inaenda kusikiza na watu wa duniani ni ngumu kwa ilikuwa ilikuwa nyepesi kwa style hiyo ni kwa sababu ya kuami, chidi kuniamini na Omid Impos kumwamini chidi baada ya kufika pale tu nilipopewa gitaa kama alivyozungumza yeye mwenyewe Omid Impos nilivosikia nyimbo mimi waga na tabia play nyimbo afu napitia pitia kidogo omi akanambia hicho hicho na unachokitaka mimi wala usiongeze wakati mimi na vya kwangu nataka niviongezee zaidi yeye kapenda pale tunavitu kama hivyo kwao nikao na nikao na napiga freestyle wao wanachukua mimi nilikuwa napiga kama freestyle napita tu wao wakawanachukua wakachukua akasema tunakitaka hichi hichi usiongeze na mala, mala kadha wakadha yametokea kwa wasanii wengi tofauti tofauti hata kwa jukisi pia ukipiga kitu anakaa na guna mm, hatari kwao hivyo unaona kabisa kwamba okay, kumbe mimi na kitu fulani ambacho Ya yeah, ni, ni kikubwa na, na m, ukifanya mpale mtu ndo 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 anakiona lakini kabla ya hapo mtu kumfikia ni ngumu sasa yeye eh, sasa eh, imetokea hiyo ndo una, una, unaona sasa kuna watu wengine wanachangamka bwana uko wapi bwana tuna nyimbo yetu tunafanyaje na vitu kama hivyo lakini kabla ya hapo ilikuwa ni ngumu naamini naamini pia naweza nikasema ni wakati okay. yes wakati umefika kwa hiyo unakuta umefanya hicho na watu wengine wanakutafuta ni wakati sio kama sikuepo nilikuwaepo na watu walikuepo lakini ni kwa sababu ilishindikanikana kwa wakati ule kuweza kwa kufikia kwa mimi kama mimi ni kwa sababu wakati wangu ulikuwa bado hujafika. Okay. Na kena gita taratibu za kukupata wewe au watu wazito mfano wanakuita sasa kwenye kazi kwako ipo vipi mzee juu ya mitonyo labda? Uh, upatikanaji wangu mimi wa kawaida tu ya ni kwamba uh, ma, ni mawasiliano tu na ma, mazungumzo ma, pia ma, makubaliano. Kwamba bwana mimi kosti zangu ni hivi tunafanyaje kwa sababu ni kama biashara mzee ya tunakubaliana tu kwa sababu all in all eh, na, hata kama sitaki niseme kwamba nyimbo zote nimepiga basi kwa kosti yangu ile ile uh-uh. sometimes unaangalia kwamba okay hii nyimbo hata 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 at, huu wimbo hata kama hata kama sawa ni jamaa amenilipa kawaida but najua akiuachia kuna maala mimi itanisogeza kwao tuna focus zaidi mbele atuangalie sana kwenye nani tunatengeneza kwanza jina mtu ukishapata jina najua hela zitakuja tu okay. Yeah. Unasema umefanya kazi na Jukes project gani ambao umefanya naye mbili hizo ulizosema? Umefanya naye zaidi. Umefanya naye ile nyingine in case you don't know alofanya na Nyashiski. Yes. Okay. Ugumu ulikopo wapi kufanya kazi na Jukes? Aha, nachoshukuru Mungu mimi sasa ndugu yangu. Sijawahi kupataga uh, ugumu labda nimepiga kitu mtu hajapenda. Nachoshukuru na Mungu hicho. Yaani nimekuwa bado nakumbuka kuna msanii mmoja alinambia da unachokipenda wewe jamaa una touch yani mkono wako na wenyewe unaongea yani mtu akisikia unamfanya aweze hata aweze hata hata katukana kwa kukusifia kwa hiyo nachoshukuru Mungu hicho yani kitu ambacho mimi nikigusa kwenye nyimbo ya mtu mtu ana ana nini japo mimi wanapendaga kushirikisha mawazo nikifika studio ya Gaskolopoki namwambia producer producer acha nipige kwanza ninachokifahamu alafu utanipa na wewe idea zako unataka nini baada hapo anamfuata msanii unataka nini kwenye hichi kwa sababu kila mmoja ana maono yake ya yeah, mimi ndio wanafanyaga kazi hivyo okay, yeah. okay. lakini juu ya kufundisha watu wengine mfano kwenye hii industry ya kupiga gita kena gita kwako ipo ipo vipi okay. mimi nina darasa nafundisha tena umezungumza ume katika yango nzuri sana mimi na darasa nafundisha watu gita na haijaanza jana wala juzi way back na pia ndio kitu ambacho mimi kinanifanya naingiza ugali wa kila siku yes na darasa lina watu si chini ya kama 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 nane hivi kama nane kumi ya yeah. yeah. sometimes wanajaa wana, wana, wana sometimes wanapungua lakini ndio watu ambao niko nao lakini kuna wengine wale wa majumbani wanawafuata au wengine wanakuja na wafundisha hivyo okay. kuna wengine ni watu wazima mtu anatoka ofisini usiku na vitu kama hivyo kwao sometimes mwingine anashindwa kutoka okay. ana, anakuomba ana, kwa hiyo wana, <coughs> natoka nilipo na kwenda na mfundisha then hivyo tunako tunachajiana kwa kila mwezi wengine kwa wiki vile ambavyo mtu atakavyoweza Hey, cool. yeah. You are the best ngoma ya Midimpos ngoma ambayo imetoka ime kwa kuweza kutazama na watu wengi sana kwa muda mfupi tu mm-hmm. na musika mkuu sana kwenye kinanda kupiga gitaa mule ndani ni wewe kena gitaa matarajio yako ya, ya hii ngoma uliweza kufikiria inaweza kufika huko ki ukweli sikuwahi kuwaza yani niseme tu ukweli ni kwa sababu nimeshaaminilisha tengenezwa hiyo 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 mentality na wasanii baadhi ya wasanii wakubwa ya kuto kutoa credit Mwelewa eh? Mi mara nyingi nyimbo zote na nilishakubaliana na mazingi kwa sababu niliamini kwamba wakati bado hujafika. Ukifika wakati hivyo. Sasa ile mentality tulitengeneza kwangu kwamba nyimbo zikitoka wao wazungumzi chochote wala hawatoi ile appreciation ya mtu fulani ndo alifanya hichi kitu. Kwa sababu ukizingatia gitaa langu ndo linalidi kuliko kitu kingine. 
e, sometimes baadhi ya nyimbo gita langu linakuwa linafungua mwanzo linalia katikati linapiga mpaka mwisho kwa hiyo mwisho wa siku mtu akisikia anasikia gita anasema hey, this is it this is it man so sasa ile appreciation mtu anakuwa anashindwa kutoa hivyo sometimes mimi ndio hiyo akishaachia ngoma mimi nachukua ile naenda weka kwenye instagram yangu page yangu then nasema hii nimepiga mimi wananipa shout out wananipa shout then watu wanambia safi mwanangu big up endelea kukaza roho imetokea hii na sikuitegemea mimi nikajua ni zile zile kati ya zile ambazo zishapitaga kwa hiyo nilishajitengenezea mentality kwamba ah hata ikitoka hii baridi nitachukua nitaeka tu kwenye page yangu nitaandika mimi ndo nimepiga gita basi inabaki kukumbushwa na watu wangu ambao wananifuatilia na wanajifunza kupitia mimi na watu ambao wanapenda ni move kwenda sehemu nyingine lakini natashukuru Mungu bwana omi akuni akuni akunitupa aku, aku, aku nikaamua kusema kwamba alifanya kitu fulani alisema na akawa anaandika aliandika kwenye page yake kwamba guitarist fulani ale direct nyimbo fulani ale mwandishi wa nyimbo fulani kwa ilikuwa poa sana nafikiri kama itatokea na baadhi ya yani ikitokea wasanii wengine pia wakafata huu muundo isiwe kwangu tu kwamba mimi tu ah pia magitarist ma tuko wengi so magitarist mpaka watunzi pia watu ambao wanaweza kufanya hii industry tu tuka move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine unajua vichwa tunatofautiana so appreciation jamani muhimu sana muhimu sana mtu anapofanya kitu mtu anapofanya kitu jambo eh, jaribu kutoa nani yake kwa sababu eh, let's say mimi ndo gita ndo ugali gita mimi ndo nafanya mdogo wangu anasoma gita ndo nafanya mamangu anakula so appreciation ni muhimu unapokuwa unatoa appreciation ya mtu ndo unatengeneza ugali zaidi ili mtu azidi kuaminika kwa watu na azidi kufanya vizuri zaidi unazidi kumpa mtu moyo kene mwanzo kidogo lizungumzie jua kuzungumzia king music i mean king music chini ya mtu mzima alikiba ukaribu wako nao watu wako kwa ipoje ya mimi ni kama mwana familia E, mimi ni kama mwana familia pale una plani za kuja kufanya kazi na King Kiba au upo vipi kwako yani mimi naomba ya hilo nisilizungumze sasa hivi kwa sababu sio wakati wake ila watu wategemea mengi experience ambayo unayo tosha ya upigaji wa vyombo hivi si ndio kuna wadau wanakutazama kupitia mtazania digital serikali watu tofauti tofauti una wazo gani la kuambia kuwa unaitasnia upigaji vyombo vya ala vya muziki kuna inuka mimi nafikiri tupewe nafasi zaidi tunapewa nafasi but tupewe nafasi zaidi ili tuendelee kusho zaidi kwa sababu huku ndichi kuna wana wanapasha kinyama ujue kuna wana wanapasha hatari kuna watu wanapiga gita mpaka sio vizuri yani kuna watu wana, una, ule unajua zile ukienda kwenye youtube ukiandika amazing guitar tunaona ga marekani tu ila huku bongo kuna wana wanafanya hatari yana kwa kipindi mimi mwenyewe nikifika ndichi na kaa kimya nawaangalia lakini tu bado watu wajawajapewa waja nafasi na sio kama waonyeshi wanaonyesha lakini zile hivyo watu tu wanawapa visogo yani mtu tu anaamua tu mtu anakupata ukisogo mwisho siku ndio hivyo kwamba ah, utakuta mtu anaimba sana akwambia wewe unaimba sana hii game haitaki mtu anaimba sana nataka uimbe tu kawaida tu sasa hivyo vitu haviwezi kumfanya mtu akakuwa hata siku moja kwamba eti unapiga gita ah, unapiga sana sio nataka hii game inataka tu upige tu gita kidogo nde 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 basi inatosha sasa hatuwezi kukua tunahitaji kufanya zaidi na zaidi ili tuonyeshe tofauti kwa sababu tuna uwezo mkubwa okay. tukitoa nyimbo ya Omidimpos nyimbo gani ambayo unakumbuka ukisikiliza gita ulipiga unasema da hapa nilipiga mzee katika project zako ulizofanya uh, kuna nyimbo moja da hiyo mara nyingi waga nasikilizaga hata nikiwa nyumbani lakini gani hiyo mzee mwenyewe kinachoniumiza ni, ni underground unaweza kumtaja tu mzee uh, kuna mshikaji mmoja anaitwa anaitwa Bob G kuna nyimbo yake moja nilipiga kiasi kwamba nikasema da ise hii ndio ingekuwa kama ndo msanii ndo msanii mkubwa amepata nafasi tunazungumza mengine mzee lakini ndio hivyo nimemtunuku nimemtunuku nimempigia gita kubwa sana ambalo mimi nikisikiza hata hivyo kodi yake ilikuwa ni nzuri sana ilinifanya mimi niweze kufanya vitu vingi kwenye ule mziki so mara nyingi nasikilizaga sana nikiwa ga nyumbani kwangu waga napenda ku na kusikia Sikutamani na wewe ni vile penzi talimis Bila wali ni amini cha kwamba nalipenda Nikajipa moyo sikuamini utabadilika Na nyimbo nyingine ni wimbo wa kwaya Kuna kwaya moja 
niliwatunuku nao naweza nikasema wao wenyewe pia mpaka kesho wanatamani sana wakifanya ngoma nyingine wanifuate nikiende nikapiga gitaa japo wanampiga gitaa wao Hukuona tabu bwana Kuya chenzi yako kwa gili yangu Na leo ninatuma ini jipya ndani yako Sasa unapiga unapiga hadi kwenye kwaya huko sio mziki huu wa mimi mimi sina mipaka mzee mimi sina mipaka, mimi nagonga kote. Mimi nishapiga mpaka Kaswida, nimeitwa pale kwa bidadi. Wee. Yes, ilikuwa ni mwezo mtukufu, walimtafuta mtu wa Ganuni. Walimkosa mtu wa Ganuni. Sijajua alikuwa yupo kwa sababu Ganuni hapa Bongo tuna mmoja tu. Sijui alikuwa yupo, I don't know. Nika nikapigwa mimi simu na bidadi. Nikaambia bidadi, sasa kama naweza nikapiga Spanish au nikapiga Arabic, Ganuni naliliza mimi kwenye gita. Mimi mi, mi nakuja hapo nitengenezee hiyo hela iweko hapo yekeni hela pembeni mimi nakuja kufanya kazi. Kweli kufika pale nilipiga wale jamaa wakasema Allahu akbar Allahu akbar. Wanakaa wana, 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 wana pembeni. Okay. Hawakuamini kiasi kwamba yani hivyo nilifanya nilifanya wanda na shukuru walipenda na sikutegemea kama ingekuwa vile walipenda na wakanitabiria waka, 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 waka mengi mazuri. Okay. Kwa hiyo Hizi tachi zinavuaminika kuwa mtu kiweza kupiga vyombo kama hivi kuna possibility kubwa sana kuweza kuwa producer wa studio. Kwako iko vipi Kenne? <laughs> Alafu hizi amini mimi mimi tabaka yani chimbuko langu nimetokea studio. Wale watu ambao kama mnawafahamu wale watu ambao wanashindaga sana studio, wanashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yaani anaishi studio yeye mara nyingi atoka nyumbani kwao anakuja asubuhi anafungua na producer mimi nilikuwa hivyo Morogoro hapo. Nimeishi maisha hayo muda mrefu sana. Lakini sijawahi japo naweza naweza nikafanya naweza nikafanya production lakini sije kufikiria kufanya production. Kitu ambacho na, 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 na kikwepa kufanya vitu vyote. Unajua wanasemaga nini mta, mtaka yote ukosa yote. Mshika mawili moja umponyoka. So unatakiwa ufocus kwenye kile ambacho wanaamini hichi kwako ndio. Japo uwezi kuja na keyboard yetu ukanidanganya au ukajeti na bezi bezi gitaa ukapiga piga ukanifumba fumba ukanidanganya uongo ukaja na keyboard ukanidanganya au ukaja na violin yetu ukanidanganya uongo mimi nikisikia manake na au ni kinini naweza nikakupigia hata code na vitu kama hivyo lakini e, gitaa ndo kitu ambacho mimi napenda ndo kitu ambacho mimi nimewekea toka tangu na tangu nikasema kwamba kama haijatokea uh, kwenye uimbaji basi nitatokea humo Yeah. Na mwenye kazi mlizofanya kati ya medimpos na jukes Nani mzali kupamto nyo mwingi kukate ya wawili Be free mze watu wana kutazama kupiti ya mtazania digito Kene uh, Unajua yela kwanza Always unajua siku zote buwana yela itoshagi Yato kipa milioni Uwa itoshi Kikubwa ni uh, Woto li nipa yela Nipa yela nzuli Naza nikasema Na yeah, jukes ndo alizidi zaidi ya medimpos uh, <laughs> Sijasema hivu mze hivu Unasema wewe <laughs> Yani uh, woto li nipa yela nzuli Amna mtu ambaye nipa hela ndogo wote wananipa hela so unajua wale watu bwana hata kizazi sijai kulipa hela nzuri kama na wale watu niseme tu ukweli yani nilifanya kazi kwa uhuru kwa na nimefanya kazi nimeshiba unajua ukifanya kazi na msanii mkubwa mtu ambaye anajelewa la sana unafanya kazi wewe doshaka kula tayari chips kuku alafu kingine unafanya kazi una amani kwa sababu unajua mwana anakukubali cha kwanza cha pili ya yeah. na yeye kabisa kwamba kazi yake itatoka itakuwa vile ambavyo yeye anategemea okay. eh alafu kingine kila chochote unachokigusa yeye mwanzako ana anapiga an, an, saluti yes okay. ni mimi sasa kuchagua na producer kumwambia kwamba sasa hicho toa hicho weka yeye kila kitu anakwambia mimi naona sawa tu mwanangu mimi naona fresh mbona anaona kali kwa hivyo nakuwa eh lakini wote lini lipapoa sana ni kwa viwango ambavyo mimi mwenyewe pia sikutegemea kama ningelipo vile kwa sababu tulizoea mapiga gitaa wengi hapa bongo kila mmoja analipwa shingefu wengi wengi wao shingefu 50 sabini ngapi lakini mimi nilipwa zaidi ya hivyo mzee yeah kena gitaa matarajio yako sasa kwa Medium Post naona ushafanya surprise kwenye ngoma yake kwake sasa ipo vipi jo mwiti wako kwako kwa ajili ya projects zinazoendelea 
uh, naweza nikasema pia nalo ni mapema kuzungumza lakini kuna mipango mingi na wale bwana. Alafu kila nikikuta naye mara kadha wakaza hata aliponiita pia ilikuwa ni hivyo yani kuna kitu anakiona kwako na anatamani akupeleke sema ambayo wewe pia ifike kipindi useme eh da nimetoka sehemu fulani jamaa kanishika mkono na yeye pia anaumizwa na sema ambayo nilipo wewe unaweza wewe uko hapo lakini ndio hivyo tulikosa watu kama hao sio kama watu tunakutana nao tunakutana nao but wanashindwa kufanya utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine sijajua ni huruka au mazingira ya wao ambao wanaishi nayo tofauti na vile ambavyo ya kufanya mtu atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine but mwamba brother Omi big up since nakutana naye nimepiga kazi mara kwanza tunaonana ilikuwa ni kawaida tu ananitazama lakini nilivoshika gitana kwanza kufata kupiga ile ngoma yake taswira ikabadilika kidogo mara baada ya kumaliza ile nyimbo nimemaliza anaisikiliza hivi yeye mwenye amini kwa sababu kwanza sio nyimbo ambayo kwa kwa jinsi ambavyo anamsikia anaongea akwambia sio nyimbo alichukua muda gani kufanya ile kazi kwenye studio masaa mangapi labda au yeye kufika masaa hata 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 dakika hata dakika 10 hazikuisha acha masia serious nakwambia haikufika hata dakika 10 kwa sababu mimi nina tabia moja mimi nina tabia ku eh, nikifika studio weka ngoma nafatisha kwenye zile ninazofatisha we kuna 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 mbili tatu nne tano utaziokota utasema e hapo hapo usitoke kwa hiyo hivyo ndo tulivyofanya kwa hiyo tulienda kwa mzamza kumbe mimi nilikuwa nafanya freestyle wao walikuwa na rekodi kwa end of the day ndio ikawa hivyo mwisho wa siku ngoma ndio ikawa vile Yeah. Zungumzie sasa jua kumpata Kenne gitaa anapatikana vipi mzee kwa ajili ya watu kukutafuta kuweza kukupa mitonyo zaidi hapa? E bwana kwa Instagram mimi najulikana na, na, na kama Kenne Kenne underscore guitar one. Yes, Facebook natumia na Kenne 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 gitaa hivyo. Yes, uh, okay, okay, ukija ukija huko nafikiri utapeana ma, 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 ma contact manini ukini DM. Yes ukini ukin cheki kwa WhatsApp pia tutapeana ma contact kwa wale ambao wanahitaji kufanya kazi na mimi niko mimi niko Tabata pale Tabatani. Yes eh, na kwa watu ambao wanataka darasa pia niko Tabatani na darasa langu liko Tabata. Lakini kama pia wewe ni mkazi ambaye unafanya biashara na vitu kama hivyo labda mtu ambaye anafanya kazi unahitaji kufundishwa nyumbani inawezekana pia utani cheki nifate DM nitakupa ma contact manini tutachekiana sana. Okay mzee, gitala kwako prove mzee kama ngoma uliopiga pale au midimpose you are the best ni kwake kukushirikisha wewe. anaitwa Kenne Gitaa anaitwa Elias Simon natazama mtazania digital mimi nakuaga usiache kusubscribe kwa kupata taarifa za kijanja na mambo mengi kama tunaendelea kukujuza nakuaga chao nashindwa hata kudanganya moyoni nilivyokupokea ma tabasamu unalo nipatia ilo ndilo unalo lifikisha eh wabaya si wasikilize wana lengo la kusambaratisha ma na mapenzi hayana muamana rekebisha unapofikiria eh kumbuka yale wanaosema na tuone sasa kama mwisho utafika kumbuka yale wanaosema
Not to one in Sasa, come on, we show the Tropica. I hear me, we know we went to Pendane. She could yum, we show Adi. Washanga, mama. I hear me, we know we went to Pendane. She could yum, we show Adi. What to Washanga, mama. I Sikuyamu so adi watu wa shangai ma.